Bonjour à tout le monde, mon nom est Samuel, je suis en Indonésie pour la prochaine année et j'ai une question pour vous. Disons vous êtes la veille d'une course, donc en fait vous avez reçu des candidats, vous devez parier sur un, un courant pour un marathon. D'un côté, vous avez un, un, un courant, un champion euh, qui a gagné plusieurs marathons dans sa vie, euh, qui, est, euh, qui a une histoire incroyable. Depuis quelques années, ce leader-là euh, ne s'entraîne plus beaucoup pour s'améliorer. Euh, ce grand champion-là, dans le fond, n'est plus prêt à faire les sacrifices pour être au sommet de son art. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui, dans le fond, il y a trois ou quatre ans, euh, n'avait jamais fait aucune course. Puis a commencé à s'entraîner de façon très, très, très intense. Et euh, qui s'améliore. Qui s'améliore. Euh, pas quelqu'un rendu au niveau national, euh, pas du tout. Mais vous devez préserver qui va gagner la course demain, mais aussi qui gagnera les prochaines courses dans les prochaines années. Moi, je me trompe sur deux sur celui qui a commencé à s'entraîner il y a quatre ans. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que je crois que les pays qui sont en voie de développement actuellement représentent ce gars-là. Parce que les pays qui sont en voie de développement, les gens, la jeunesse, ont un, une grande capacité de résilience. Ce sont des gens qui sont prêts à, à, à tout risquer pour avoir une meilleure qualité de vie. Et puis, ce que j'ai remarqué, souvent, la, la jeunesse en Occident, sont, 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 ont surfé, en fait, ils ont surfé sur la vague de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ils n'ont plus de capacité de résilience, ils n'ont plus la capacité de, de se remettre au travail ou encore de risquer pour avoir un meilleur futur. Ça, ce que ça donne, en quelques années, il y en a un qui prend beaucoup de poids, qui est plus capable d'avancer, puis que même si à la base, il y a quelques années, c'était le meilleur, mais maintenant, il va finir bon dernier. Puis moi, ce que je crois qu'il va arriver dans le futur, la prédiction, c'est que celui qui s'entraîne aujourd'hui, qui va s'entraîner demain, mais c'est lui qui va gagner la meilleure que la course. Et je crois que les pays qui sont en voie de développement, mais un jour, ce sera les leaders du monde. Puis moi, j'ai bien l'intention de m'entraîner avec eux.